శ్లోకంలో మనము సదసత్ విభాగము అనే ఆధారంగా చెప్పేటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్ పూర్వపక్షం ఏదైతే చేయగలదో దాన్ని నిరాకరించాం సదసత్ విభాగము మనకి జీవితంలో అనుభవాలు వస్తూ ఉంటుంది ఇవే ఇది ఉంది ఇది లేదు అలా అనుభవాలు వస్తూ ఉంటే ఉంది ఆ అనుభవాన్ని బట్టి లేదు అనేది లేదు కానీ ఉంది అనేది ఉండాలి కదా ఉంది అనేది కూడా లేదన్న పక్షంలో లేదు అన్నది లేదు ఉంది అన్నది లేదు అంటే ఇంక మరి ఉంది లేదు అనే విభాగం ఏదైతే మీకు అనుభవంలో ఉందో ఆ విభాగము దానికి అర్థమే ఉంది అటువంటి విభాగం ఒకటి మొత్తం యూనివర్సల్ గా అనుభవానికి ఇష్టం కాబట్టి జగత్తు సత్యము జాగ్రత్త వ్యవస్థ సత్యమై ఉండాలి జాగ్రత్త వ్యవస్థను కూడా స్వప్నంతో సమానంగా వైతత్యము అని చెప్పడానికి ఏం లేదు అనేది ఆర్గ్యుమెంట్ సదస్సత్ విభాగ ఆర్గ్యుమెంట్ దానిని ఖండించారు ఖండించడం కూడా మనం చూసాము మీరు స్వప్నాన్ని చూసుకున్నట్లయితే స్వప్నంలో కూడా సదస్సత్ విభాగం అనుభవానికి వస్తుంది కాబట్టి స్వప్నంలో సదస్సత్ విభాగం ఉంది కాబట్టి ఆ స్వప్నం సత్యం అవుతుందా కాబట్టి ఇది ఎలా ఉంటుందంటే సదస్సత్ విభాగము సత్యత్వ ప్రయోజకము అవునా కాదా అని చూసుకోవాలి అంటే ఎక్కడెక్కడైతే సదస్సత్ విభాగం ఉంటుందో అదంతా సత్యమే అని మీరు చెప్పగలుగుతారా చెప్పలేదు కదా ఎందుకంటే స్వప్నంలో సదస్సత్ విభాగం ఉంది కానీ స్వప్నం సత్యం కాదు కాబట్టి సద ఇప్పుడు ఎలాగైతే ఎక్కడెక్కడైతే పొగుందో అక్కడ మిత్తు ఉండి తీరును దాన్ని వ్యాప్తి జ్ఞానము సో ఇన్వేరియబుల్ కంకామిటెన్స్ వ్యాప్తి జ్ఞానం కాబట్టి పొగ వన్నికి అగ్నికి ప్రయోజకం అవుతుంది అంటే అగ్ని ఉందని నిర్ధారించడానికి పొగ ఉంటే సర్పం అలాగ మీరు సదస్సత్ విభాగం గురించి చెప్పగలుగుతారా చెప్పలేదు ఎందుకంటే సదస్సత్ విభాగం స్వప్నంలో ఉంది కానీ స్వప్నం నిశ్చయం తేలేదు దాన్ని బట్టి సదస్సత్ విభాగం ఉన్నంత మాత్రాన అది సత్యం అవడానికి అది హేతు సాధారణకు ఒకటి ఆర్గ్యుమెంట్ కొట్టు పారశ్యం ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఈ జాగ్రత్త వ్యవస్థ అనేది ఉంది మనం ఎలాగా మన జీవితాన్ని నిర్వహిస్తున్నాము అంటే జాగ్రత్త వ్యవస్థ సత్యము అన్నట్టుగా మనం జీవిస్తూ ఉంటాం తర్వాత చాలామంది మొత్తం యూనివర్సల్ గా సమాజం అంతా కూడా కన్విన్స్డ్ అంటే జాగ్రత్త వ్యవస్థ యొక్క సత్యత్వాన్ని సత్యత్వం విషయంలో ఎట్టి సందేహానికి తాగులేదు అని మేము నిర్ధారితంగా చెప్పగలము అన్నట్లుగా ఉంటారు కానీ వాస్తవం ఏమిటంటే మీరు ఆలోచించుకోండి మీ జాగ్రత్త వ్యవస్థలో మీకు వచ్చే అనుభవాలు అవి శాశ్వతములని కాని లేకపోతే నిశ్చ అచలనులు చలనలు లేనివి మార్పులు లేనివి అవిక్రియములని కానీ మీరు చెప్పగలుగుతారా చెప్పండి అదే అనుభవం మీకు జాగ్రత్త వస్తున్న వస్తుందో అది పర్మనెంట్ అని మీరు చెప్పడానికి అవకాశం లేదు ఇప్పుడు జగత్తు సత్యము అని భావిస్తూ ఉంటారు కొంతమంది ఉపన్యాసాలు చెప్తూ ఉంటారు ఆచార్యులు కూడా పెద్ద పెద్ద లక్ష్యాలు చేసుకుని 
ఆ పెద్ద సంస్థలను నిర్మాణం చేసి ఒక అజ్ఞానం చుట్టూ ఒక విస్తృతమైన ఆర్గనైజేషన్స్ నిర్మాణం చేసి ఆ తప్పు సమాచారాన్ని పంచిపెడుతూ ఉంటారు నలుగురికి జగత్తు సత్యము అని చెప్తూ ఉంటారు జగత్తు సత్యము అని చెప్పి ఆయన కూడా ఒక్క విసరు అంతర్దృష్టి పెట్టుకుని ఇంట్రాస్పెక్షన్ చేసుకుని తను అనుభవానికి తెచ్చుకుంటున్నటువంటి జాగ్రత్త అవస్థ అది శాశ్వతము అని చెప్పగలుగుతాడండి ఆయన కూడా అది శాశ్వతము అని దాంట్లో మార్పులు ఏం లేకుండా స్థిరంగా ఎందుకంటే సత్యమైతే ఏదైతే అవిక్రియంగా స్థిరంగా ఉంటుందో అదే సత్యం అనుకుంటుంది కాబట్టి ఎట్టి మార్పులు వికారములు లేకుండా స్థిరంగా ఉంది చేంజ్లెస్ అని ఆయన చెప్పగలుగుతాడు చెప్పండి కాబట్టి మీరు జాగ్రత్త అవస్థని జాగ్రత్తగా పరిశీలించి ఇది పర్మనెంట్ కాదు ఇది ఎందుకు సత్యత్వం లేదు ఇది వికారి మార్పులకు చెందుతూ ఉంటుంది కాబట్టి అది అయథార్థము అని తెలుసుకోవటానికి మనకున్న అనుభవాలే చాలు వాటిని కొంచెం విశ్లేషణ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది ఒక విషయం మరొక విషయం ఏమిటంటే జాగ్రత్త వస్తే మనకి సత్యంగా ఎందుకు భాషిస్తోంది అంటే చూడండి కంటిన్యూటీ ఆర్గ్యుమెంట్ అని ఉంటుంది నేను ఈ అర్థమంటే చెప్పానంతకు ముందు ఆయన ఇంకొకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను ఆ శ్లోకం కంక్లూడ్ చేసే సమయంలో కంటిన్యూటీ ఆర్గ్యుమెంట్ అవ్వడం ఉంటుంది మనం ఎలా ఆలోచిస్తామంటే మన జీవితంలో ఈ రోజు ఉందంటే ఇది నిన్నటి నుంచి ఈ రోజులో ఒక కంటిన్యూటీ అవుతుంది ప్యాస్ట్ టు ప్రెజెంట్ ఈ ప్రెజెంట్ రేపటికి ఫ్యూచర్లోకి కంటిన్యూ అవుతుంది అని ఆ కంటిన్యూటీ కాల ప్రవాహము నిరంతరంగా ఉండే కాల ప్రవాహము అది యథార్థము అది యారో లైక్ టైప్ సో ప్యాస్ట్ లోకి ప్రెజెంట్ లోకి ప్రెజెంట్ లోకి ఫ్యూచర్ లోకి అలా ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది ఆ అని మీరు అనుకుంటారు అలా మనం అనుకుంటున్నంతసేపు ఆ కంటిన్యూటీ అది అదేం చేస్తుందంటే ఆ కాలానికి ఒక సత్యత్వం వస్తుంది ఆ కాలంలో మనకు వచ్చే అనుభవాలకు కూడా ఒక యథార్థతని మనకి కనపడి ఇట్లా చేస్తుంది వాస్తవంలో ఆ కంటిన్యూటీని కూడా మీరు పరిశీలన పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఆ కంటిన్యూటీ అది ఎందుకు వచ్చిందంటే అది కేవలం మెమొరీని బట్టి వచ్చింది అని మనం చూసాం మెమొరీ ఒకటే కాకుండా సాధారణంగా అది ఇంట్లో ఉన్న రహస్యం ఏంటంటే మన హృదయంలో ఉండే ఆకాంక్షలు కామనలు అవన్నీ కూడా మనకు వచ్చే అనుభవాలని ప్రభావితం చేస్తాయి ఈ ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద అక్షరాలతో ప్రింట్ చేసి తప్పు ఉన్న తప్పు ప్రింట్ అయి ఉంటుంది అది మనకి ఇస్తారు చూడమని పెద్ద పెద్ద అక్షరాలతో హెడింగ్ కూడా తప్పు ఉంటుంది మనం చూస్తాం చూస్తే మనం ఏది చూడాలని అనుకుంటామో అది కనపడుతుంది కానీ ఆ తప్పు మనకు ఎందుకంటే ఆ పుస్తకం మీద భగవద్గీత అని ఉందనుకోండి ఆ బాగా చూడగానే ఇంక మనస్సు భగవద్గీత మీద అని అక్కడ ప్రాజెక్ట్ చేసి చూస్తుంది అక్కడ భగవద్గీత అని ఉండదు అది రివర్స్లో ఏదో ఉంటుంది అది మనకు కనపడుతుంది చూడండి ఎంత ఎంత సూక్ష్మంగా ఉంటుందో మనస్సు కాబట్టి మనస్సు ఎదురుకుండా ఉన్నది చూస్తుందని మీరు అనుకుంటారు మనస్సు ఎదురుకుండా ఉన్నది చూస్తుందనే మాట అన్ని వేళలా సత్యం కాదు మనస్సు తను చూడదలుచుకున్న దానిని చూస్తుంది దేర్ఫోర్ వాట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఇన్ సైడ్ ఆ ఇన్ సైడ్ అక్కడి నుంచి వచ్చింది అవుట్ సైడ్ నుంచి వచ్చింది ఇన్ అవుట్ సైడ్ నుంచి సంస్కారాలు ఇన్ సైడ్కి వస్తూ ఉంటాయి ఇన్ సైడ్ నుంచి మళ్ళీ ప్రాజెక్షన్స్ అవుట్ సైడ్కి వెళ్తూ ఉంటాయి ఈ రకంగా ఇచ్చిపుచ్చుకుని ధోరణిలో ఇన్ సైడ్ అవుట్ సైడ్ నడుస్తుంది తర్వాత కంటిన్యూటీ అనేది కేవలము మన మెమొరీ నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక భావన ఆ కంటిన్యూటీ భావన ఉన్నంత వరకు కూడా పైగా ఆ భావన ఒకటి ఉన్నది మెమొరీ బేస్ ఆ భావనని బలం చేస్తూ మన యొక్క కామనలు కొన్ని ఉంటాయి మనకి కంటిన్యూటీ యథార్థమా కాదా ఈ ప్రవాహము నిరంతరంగా ఉండే ప్రవాహము ఇది యథార్థమా కాదా అని ఆలోచించేటువంటి విమర్శించేటువంటి ఆ స్పేస్ ఆ ఓపెన్నెస్ మనిషికి ఉండదు ఎందుకంటే వాడి హృదయంలో కామనలు ఉంటాయి ఎటువంటి కామనలు ఉంటాయి నేను కంటిన్యూ కావాలి ఈ లాంగ్స్ ఫర్ కంటిన్యూటీ సో సో నేను ఇప్పటికీ యాభై ఏళ్ళు వచ్చే అరవై ఏళ్ళు వచ్చే అరవై ఏళ్ళ నుంచి నేను బతుకుతూ వస్తున్నాను కంటిన్యూస్ గా ఏది కంటిన్యూస్ కాదు మనస్సు కంటిన్యూస్ కాదు క్షణికం దేహము నిరంతరం మారిపోతూ ఉంటుంది నిన్నటి దేహం ఇవాళ ఉండదు కానీ ఆ మెమొరీ అటువంటి భ్రాంతిని వీడికి కలిగిస్తూ ఉంటుంది 
ఎందుకంటే మీరు చుట్టూ చూస్తే ఏది స్థిరంగా ఉంటుందని అన్ని మార్పుతూ ఉంటాయి పరిస్థితులు అన్ని మార్పుతూ ఉంటాయి ఏది కంటిన్యూస్ లేదు అయినా కూడా ఏదో ఒకటి కంటిన్యూస్ ఉంది అనే ఒక భ్రమలో వీడు ఆ ప్రవాహ నిత్యత్వాన్ని మనసులో పెట్టుకుని బతుకుతూ ఉంటాడు పైగా ఆ ప్రవాహ నిత్యత్వం మీద ఒక కామను కూడా పెట్టుకుంటాడు నేను అరవై ఏళ్ళు బతికాను ఇవాళ అరవై ఏళ్ళలో ఇవాళ మొదటి రోజు అరవై ఒకటో ఏళ్ళలో మొదటి రోజు ఒక బర్త్డే ఇంకా ముప్పై ఏళ్ళు బతకాలి నలభై ఏళ్ళు బతకాలి ఎందుకంటే కొంచెం ఆ కామన కూడా కొంత కొంత రీజన్ ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ రీజన్లెస్ కామన అన్నది రీజన్లెస్ లాజిక్ ఇల్లాజికల్లే ఆ ఇల్లాజికల్ కామనలో కూడా కొంత లాజిక్ ఉంటుంది అది ఎలాగా నాకు వెయ్యి ఏళ్ళు బతకాలి అనే కామన కలవదు వీటికి సో యావరేజ్ అందరూ డెబ్బై ఏళ్ళు బతుకుతూ ఉంటే ఓ తొంభై ఏళ్ళలో మహా అయితే వంద ఏళ్ళు పట్టికినా పర్వాలేదు అని అలాగుంటుంది కామన కామన కాబట్టి తను కంటిన్యూ అవ్వాలి అనే కామన ఒకటి ఉంటుంది సర్వ సర్వైవ్ అవ్వాలి కంటిన్యూ అవ్వాలి సర్వైవ్ అవ్వడం అంటే ఏమిటి సర్వం క్షణికమై ఉండగా ఏది సర్వైవ్ అవ్వాలి ఎలా సర్వైవ్ అవ్వాలి ఇంత ఆలోచన చేసే అవకాశం ఉండదు సో తను సర్వైవ్ కావాలి కంటిన్యూ కావాలి తర్వాత భార్య పిల్లలు స్త్రీ అయినట్లయితే భర్త పిల్లలు సంసారము కొడుకులు కోడళ్ళు మహోళ్ళు ఇలాగా బ్యాంక్ అకౌంట్ ఒకటి ఉంటుంది ప్రధానమైనది బ్యాంక్ అకౌంట్ బలంగా లేకపోతే ఇవన్నీ కూడా మీ అర్థం అనిపిస్తాయి బ్యాంక్ అకౌంట్ బాగుంటుంతసేపు ఇవన్నీ కూడా ఉల్లాసంగా కనిపిస్తాయి ఇల్లు వాకిలి నాకు నౌకర్లు చాకర్లు కార్లు బస్సులు ఇవన్నీ ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కంటిన్యూ అవ్వాలి అనేటువంటి ఒక కామనలో ఆకాంక్షలు ఇవ్వగలుగుతారు కాబట్టి నేను కంటిన్యూ కావాలి దేహం కంటిన్యూ కావాలి ధనం కంటిన్యూ కావాలి కొడుకులు కోడలు ఇవన్నీ కంటిన్యూ కావాలి రిలేషన్షిప్స్ కంటిన్యూ కావాలి అని ఈ కంటిన్యూటీ ఫిలాసఫీలో బతుకుతూ ఉంటుంది అలా బతుకుతున్న కారణంగా జాగ్రత్త వ్యవస్థ స్వప్నము వలే కల్లా అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవటానికి మనస్సు సంసిద్ధం కాదు ఇక్కడ మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం ఏం చేస్తున్నామంటే ఏదైతే నువ్వు కంటిన్యూస్ అనుకుంటున్నావో ఏది జీవితం అనుకుంటున్నావో ఏది ఇలాగ నాలుగు కాలాల పాటు ఉండాలని అనుకుంటున్నావో అది కేవలము నీవు కంటున్న ఒక కల తప్ప దాంట్లో యథార్థత సుతరాము లేదు దృష్టం వైతత్యమేతయో కలలో కంటిన్యూటీ ఎంతుందో కలలో యథార్థత ఎంతుందో జాగ్రత్త వస్తువులు వచ్చే అనుభవాలు కూడా అంతే యథార్థత ఉంది అంటే రెండు కూడా వృత్తార్థముదే వాట్ అపియర్స్ టు బి కంటిన్యూస్ ఈస్ నాట్ కంటిన్యూస్ సినిమా కంటిన్యూటీ అనిపిస్తుంది మీకు సినిమాలో యథార్థత లేదు కంటిన్యూటీ అసలు లేదు అది కేవలము మొమెంటరీగా ఉండి ఆ మనస్సు ఆ కంటిన్యూటీ అనే ఫీలింగ్ అని కలగజేస్తుంది నిజానికి మీరు తెలుసు మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఈ సినిమాని కనిపెట్టిన ఆయన ఎటీస్ అని ఎలా కనిపెట్టాడంటే అది ఆయన ఒకసారి ఓ పుస్తకం తీసుకుని ఒక ఒక పుస్తకం తీసుకుని ఆయన మాట వరుసకి ఆ పుస్తకాన్ని తీసుకుని ఇలా అన్నాడు అర్థమైన మీకు ఇలా అన్నాడు మీరు ఇలా అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక సెకండ్లో పేజీ తర్వాత పేజీ తర్వాత పేజీ ఇరవై పేజీలు తిరిగిపోతున్నాయి సెకండ్ ఒక సెకండ్లో ఇరవై పేజీలు తిరుగుతున్నాయి అలా కాకుండా ఇలా చూస్తుంటే ఏ సెకండ్ కా సెకండ్ ఏ పేజీ కా పేజీ డిస్కంటిన్యూస్ ఈ పేజీ చూశాను అయిపోయింది తర్వాత పేజీ చూశాను ఈ పేజీ నుంచి పక్క పేజీకి చెప్పడంలో కొంత టైం కూడా పట్టింది అంతా డిస్కంటిన్యూస్ కానీ అలా అన్నా మొదలు ఇలా అన్నారు అనుకోండి ఇలా అంటే డిస్కంటిన్యూస్ అనిపించదు కంటిన్యూస్ అనిపిస్తుంది తర్వాత ఇంకా బాగా బలంగా ఆ ప్రిన్సిపుల్ తెలియటానికి మీరేం చేయాలంటే ఈ డాన్స్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్తారు డాన్సరు ఆ డాన్స్ చేసినటువంటి దాన్ని ఒక యాభైయో అరవైయో ఫిలిమ్స్ కింద తీసి ఇండివిజువల్ పిక్చర్స్ ఆ పిక్చర్స్ పుస్తకం కింద కుట్టి మీరు ఇలా చూస్తే డాన్స్ చేస్తున్నట్టుగా కనపడుతుంది కంటిన్యూస్ గా డాన్స్ చేస్తున్నట్టు కనపడుతుంది ఆయనకు అలా కనపడు కనపడి అరే ఇదేమిటి ఇది డాన్స్ చేస్తున్నట్టు కనపడుతుంది ఎవరు డాన్స్ చేయట్లేదు ఇక్కడ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎ స్టాటిక్ ఎవరు డాన్స్ చేస్తున్నట్టుగా ఎలా కనపడింది అని ఆయన ఆశ్చర్యపోయి అప్పుడు ఈ ఫిలిమ్స్ అన్ని ఇలా పుస్తకంలో కుట్టినవన్నీ ఆ తాళ్ళు ఉప్పేసి వాటినన్నిటినీ ఒక వరసలా పెట్టి ఒక లెన్స్ లో పెట్టి ఇలా ఉంటాడు అలాగే ఎదుర్కొన్న డాన్స్ చేస్తున్నట్టుగా తెరమైపోతుంది ఆ విధంగా ఆయన మూవీ కెమెరా అని కనపడుతుంది కాబట్టి అక్కడ ఏది సత్యం ఏది కంటిన్యూటీ ఏమీ లేదు ప్రతిదీ క్షణికమే అయినా కూడా మనస్సు ఐసెట్రిక్ 
ఇంద్రియములు మనస్సు కలిసి ఇంద్రియం అంటే కర్ణు మనస్సు కలిసి దానికి సౌండ్ కూడా చెప్పేస్తాయి అక్కడ వాడు పెదవులు కదులుతూ ఉంటే ఆ సౌండ్ బాక్స్ నుండి సౌండ్ వస్తుంది మనం ఏం అనుకుంటాం ఆ బొమ్మ మాట్లాడుతూ ఉన్నాం బొమ్మ ఏం మాట్లాడుతుంది బొమ్మ ఏం మాట్లాడుతుంది బొమ్మలో పెదవులు పెదవులు కూడా కదలవు పెదవులు కదులుతున్నట్టుగా కన్ను మనస్సు కలిపి ఒక ట్రిక్ ఆ స్పీకర్ లో వచ్చేటువంటి సౌండ్ ని ఆ కదలి కట్టి కనెక్షన్ ఇచ్చుకుని మళ్ళీ మనస్సు చెవి కలిపి మరొక ట్రిక్ ఇన్ని ట్రిక్లు ప్లే అయితే మీకు ఆ సినిమా అనేది సిద్ధిస్తూ ఉంది అది కంటిన్యూస్ అనిపిస్తుంది యథార్థం అనిపిస్తుంది సరిగ్గా అదే విధంగా ఈ జాగ్రత్త వ్యవస్థ కంటిన్యూస్ అని యథార్థం అని మనకు అనిపిస్తుంది చూడండి మనిషి ఈ సత్యాన్ని ఆలోచించడానికి కూలిపోడు ఎందుకంటే ఈ సత్యము దీన్ని కనుక పట్టుకున్నట్లయితే మనం ఏ స్ట్రక్చర్ లో జీవిస్తూ ఉన్నామో ఆ స్ట్రక్చర్ అంతా కూడా షేక్ అయిపోయి ఏమీ మిగలదు నథింగ్ రిమైన్స్ ఈ ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నేను ఈ పాఠం ఇలాగ బలంగా చెప్పేస్తున్నాను అనుకోండి చెప్పేస్తున్నానంటే దాని అర్థం ఏంటి నేను సన్యాసిని బ్రహ్మ విద్యాపీఠ ప్రెసిడెంట్ ని నాకు వీళ్ళందరూ శిష్యులు నేను ఎంత ఘనకార్యం చేశాను అంత ఘనకార్యం చేశాను ఇదంతా కూడా కళ్ళ అయిపోతుంది ఎస్ ఐఎమ్ రెడీ ఫర్ ఎయిర్ ఫోర్ నేను ఇక్కడ కూర్చుని పాఠం చెప్తాను ఆర్ యూ రెడీ ఫర్ ఇప్పుడు అక్కడ ఇండివిజువల్స్ క్వశ్చన్ కాదు నేను మీరు అని కాదు ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ మీరు ఎటువంటి వాల్యూ సిస్టమ్ ని మీరు క్రియేట్ చేశారని దీని మీద ఒక మహాత్ములు అనేవారు ఆర్గనైజేషన్స్ ని ఎవరైతే నిర్మాణం చేస్తారో వాళ్ళు ఆ ఆర్గనైజేషన్స్ చేత బంధింపబడతారు అని అనేవారు ఇప్పుడు ఆర్గనైజేషన్స్ అంటే సంసారానికి సంబంధించిన ఒక మోక్ష ఫౌండేషన్ అని పెట్టాను అనుకో మోక్ష ఫౌండేషన్ మోక్షానికి సంబంధించిన ఆర్గనైజేషన్ ఇప్పుడు ఈ మోక్ష ఫౌండేషన్ కి అప్లై చేస్తున్న వచ్చిన వాళ్ళందరికీ మోక్షం గురించి ఉపాయం బోధింపబడుతుంది అక్కడ ఆ తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే బోధిస్తారు మోక్షం గురించి ఉపాయం అంటే గీత ఉపనిషత్తు బోధిస్తారు తర్వాత వాళ్ళని అడుగుతారు ఎవరైనా మీరు గీత ఉపనిషత్తుల వల్ల మీకు మోక్షం కలిగిందా అని అడుగుతారు కలిగిందండి మాకు మంచి విముక్తి కలిగింది మాకు ఫ్రీడమ్ వచ్చింది అని వాళ్ళ దగ్గర టెస్ట్ మోడల్స్ తీసుకుని అవి కూడా నేను ప్రజెంటేషన్ లో పెట్టుకుంటూ ఉన్నాను అది కూడా ఆర్గనైజేషన్ లో భాగం తర్వాత పెద్ద వాళ్ళు సినిమా యాక్టర్లు పొలిటీషియన్స్ వచ్చి పాఠాలు విని వెళ్ళినట్టుగా ఫోటోగ్రాఫర్ తీసి అవి కూడా పెట్టుకుంటాను ఇక్కడ అక్కడ ఈ విధంగా ఆ ఆర్గనైజేషన్ లో బిల్డప్ చేస్తా దానికి మరొకటి ఏర్పాటు చేస్తా మరొకటి చేస్తా దాంతో తేలకపోతానో తెలుసుకున్నానంటే నేను దానిలో నేను బందీన్ అవుతాను మోక్ష ఫౌండేషన్ వచ్చి చదువుకున్న వాళ్ళకి మోక్షం వస్తే రావచ్చు కానీ నాకు మోక్షం నేను దాంట్లో బద్ధుని సో ఈ విధంగా మనం ఏ స్ట్రక్చర్ లో మానస మనస్సు చేత కల్పితమైన ఏ వ్యవస్థని వ్యవస్థ ఉందో దాంట్లో జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ ఇదంతా కూడా మనోవిలాసమే ఇదంతా విద్య కళ అని అంటే ఆ వ్యవస్థ అంతా కూడా షేక్ అయిపోతుంది తర్వాత ఆ వ్యవస్థ మీద కమిట్మెంట్ ఉండదు దేనికి కమిట్మెంట్ ఈ కళకి కమిట్మెంట్ ఏమిటి అనేటువంటి ఒక నిర్మిత్తత నిర్మాణం అవుతుంది అది ఆర్గనైజేషన్స్ యొక్క అభివృద్ధికి అది గొడ్డలు పెట్టుకుంది అది మంచిది కాదు ఆర్గనైజేషన్స్ యొక్క కలిగి అందుకోసం వీడి ఒకసారి ఆర్గనైజేషన్ కి కమిట్ అయ్యాడంటే సత్యానికి దూరం అవుతుంది సో అటువంటి దోషాలు దాంట్లో వస్తాయి అంచేతనే మీకు ద్వైతవాదాన్ని కానీ లేకపోతే ఈ కాలం యొక్క కంటిన్యూటీ సత్య దాని సత్యత్వం దీన్ని కానీ ఇలాంటి వాటిని ఎవరైతే బలంగా విశ్వసించి దాన్ని బలంగా బోధిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు ఇటువంటి పాఠాలు చూడటం రావు ఎందుకంటే ఇవి వాళ్ళు నమ్ముకున్నటువంటి సిద్ధాంతాలని ఇవి కొట్టి పారేస్తాయి కాబట్టి అంచేతనే సత్యాన్ని తెలుసుకోవటంలో అంత ఇబ్బంది ఉంది అంచేతనే ఎవరైతే టోటల్ గా టోటల్ ఫ్రీడమ్ ఉన్నవాడే ఆ సత్యాన్ని తెలుసుకోగలుగుతాడు సత్యాన్ని తెలుసుకుంటే ఫ్రీడమ్ వస్తుంది కానీ ఫ్రీడమ్ ఉంటే కానీ వీడు సత్యాన్ని తెలుసుకుంటాడు అవి ఆల్రెడీ కొన్ని భావజాలంతో బంధింపబడి ఉన్నట్లయితే ఆ సత్యాన్ని తెలుసుకునేటువంటి అంత స్పేస్ ఉండదు వీడికి ఆ అవకాశం అంతర హృదయంలో ఆ స్పేస్ ఉండదు లేకపోతే అని ఆచార్యులైతే సుస్పష్టంగా చెప్తున్నారు దృష్టం వైతత్యమే తయో ఈ సదస్సు విభాగాలైన అనుభవాలు ఎన్ని ఉన్నా కూడా అవన్నీ కూడా మానసిక కల్పనలు మాత్రమే వాటిలో యథార్థత ఏమీ లేదు తరువాత
भाषण दुष्टो न हो सो निश्चित सदसद्विभागो दृष्ट उभयोरपि अंतर्बिश्चेत कल्पित वैतथ्यम दृष्ट मन चूस दाने वैतथ्यमे मन अभव अने वाक्यम दूसरे तरवा भाष्य का सदसोर्वैतथ्यम युक्त अंतर्बिश्चेत कल्पितख्याख्यातमे सदसद्विभाग अदे अदे पाइंट नलरे कवर चाहिए वाक्या एक्सप्लेन सदसद्विभागमी सदसद्विभागा असरी सत् यथार्थम असत व्यतर्थम मन पेवाली अभी पूर्वपक्ष दाखिल सिद्धांत आया सदसो वैतथ्यम युक्त सत्नदी व्यतर्थम असत्नदी व्यतर्थम चूड़ सत्टे अटे बैठ उ बैठ उ का सत्ते बैठ उ मन चेत कल सो बहिश्चेत कल असत्ते अभिप्रा असत्ते लेदी अलते मानसिक कल्पन मतमे अभी करेक्टे अभी मन तन लोपल चुक कल की अंतेत कल बैठ उक कल बहिश्चेत कल इंत सदसद्विभाग कल इंतजे देश सत्तावो अभी बैठ उ इंद्रिय द्वारा दाने मन को चूस्वे अभी कदा सत्ने आ सत् मन चेत कल एला कल बैठ उ इंद्रिय चेत चूड़ी मन चेत कल सो कुे कोम लेते नित्रि कल में चूस अंश पोगले चूस अंश कल अलग कल मन चेत कल लोपल कल प्राजेक्ष मे सत्ना असत्ना रू कल इन गमन मन लवे इपू घट दृष्टा वेदांत चाल सारे घट दृष्टा आ घट दृष्टा चाने दाने लाजिकल कंक्लूजन पटक लेकिन घट दृष्टा परणावादमा अने भ्रांति कल घटम मृत्यु परणा अंत ट्राफर्मेस मृत्यु ट्रांसफारम घटम कर्माण अब घटम एक् आरंभ मृत्यु आरंभ परणा कदा का श्रुते मृगारंभ पचारंभ वाक् आरंभ घटन एक् आरंभ वाक् आरंभ अंत मन आरंभ मन घट आरंभ अभी परणा लेकिन मानसिक कल्पन अनसिक कल अंत व्यतर्थम मिथ्या अंत घटम एनो बैठ उ घटो अभी नी मन ओक कल तप मरी का विथ एग्जापल मर अला बैठ उ विथ एग्जापल बैठ उ मृत्यु मृत अबे घटम सुतराम मिथ्य अभी सत्य अदे विधा जगत् मिथ्य अलागे इन नैक्स दृष्टा आ दृष्टा विथि दि बाक्स विथि दि बाक्स एग्जापल तस्कते विथि द बाक्स अंड विथि द सैट सो अभी बंगार तप मे इटी बंगार व्राम बंगार चुट वैर चुट कौने दाने नैक्ल अदे बंगारा करी को दाखिल इंस्ट्रुमेंट दाखिल षेपे अदे बंगारा की नैक्ल अभी केवल मानसिक कल तप मेवी 
అక్కడ అంతకుముందు బంగారం ఉందని ఇప్పుడు నెక్లెస్ ఉందనేటువంటి వ్యవస్థ ఏదైతే లోకంలో ఉందో అదంతా కూడా బాగుంది ఎందుకంటే అంతకుముందు ఏముంది బంగారం ఉంది ఇప్పుడే ఉంది బంగారమే ఉంది బంగారం తప్ప మరొకటి లేనే లేదు మరి నెక్లెస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది వాచారంధనం వికారం నామధి వికార అంటే నెక్లెస్ ఇది వాక్కు నుంచి మనస్సు నుంచి వచ్చింది కాబట్టి బయట ఉందని నువ్వు అనుకుంటున్నది కూడా మానసిక కల్పన కాబట్టి బయట లోపల అనే తేడా ఉంది బయట లోపల అనే తేడా ఉంది జాగ్రత్తకి స్వప్నానికి కానీ మానసిక కల్పన అనే అంశంలో మాత్రం తేడా ఏమీ లేదు అదే ఆయన అంటారు చేత కల్పితత్వ అవిశేష అవిశేషం ఉంటే తేడా లేకపోతుంది కాబట్టి తేడా ఉంది కదండి బయట లోపల అనే తేడా ఉంది కదా అంటే బయట లోపల అనే తేడా ఉంది అని ఆయన నిజమే కానీ మనస్సు చేత కల్పితం ఒకట అనే అంశంలో మటుకు తేడా ఏమీ లేదు ఇప్పుడు సినిమాకినూ కళకి తేడా ఉందా లేదా ఉంది కళ ఏమో మీరు నిద్రపోయినప్పుడు ఆ గురువు తత్వం నేను ఆడిలో దర్శించాను సినిమా ఏమో బయట తెర మీద దర్శించారు తేడా ఉందా లేదా ఉంది కానీ తేడా లేదు రెండు వితథములే అనే అంశంలో తేడా లేదు వ్యాఖ్యానం మిగతా విషయాలని వ్యాఖ్యానం చేయడం అయింది మిగతా విషయాలు అంటే ఆ రెండు శ్లోకాల్లో ఇంక మిగిలిపోయిన అంశాలు ఏమైనా ఉంటే వాటిని అన్నింటినీ కూడా వ్యాఖ్యానం చేయటం అయినది అయితే ఇక్కడ నెక్స్ట్ శ్లోకానికి వెళ్లి ముందు ఒక పాయింట్ మనం గమనించాలి నెక్స్ట్ శ్లోకాన్ని కూడా ప్రశ్నే అది కూడా పూర్వపక్షం నెక్స్ట్ శ్లోకం మళ్ళీ ఇంకో పూర్వపక్షం మంచి పూర్వపక్షాలు రాబోతున్నాయి అయితే దీని ఈ పూర్వపక్షాన్ని టేకప్ చేసుకునే ముందు ఒక ప్రశ్న సాధకుడికి అనుభవానికి వచ్చేటువంటి ఒక పరిస్థితి ఏమిటంటే ఈ జగత్తు చాలా దృఢంగా సత్యంలాగా భాషిస్తోంది కదా కారణం ఏమిటి నువ్వు ఏమో ఏమని చెప్తున్నావు జగత్తు కళ వంటిది అని చెప్తున్నావు కళ అంత దృఢంగా సత్యంగా మాకు భాషించలేదు అదే ఈ జగత్తు ఇంత దృఢమైన సత్యంలాగా మాకు భాషిస్తోంది దానికి కారణం ఏమిటి అది ఎంత గట్టిగా భాషిస్తోందంటే ఇది సత్యమా కాదా అని ప్రశ్న వేసుకుని దాన్ని విమర్శ చేసేటువంటి అవకాశం కూడా లేనంత గట్టిగా ఈ జగత్తు భాషిస్తోంది పైగా ఆ ప్రశ్న వేసుకుని వాడిని పిచ్చి వెళ్ళాలి చూసి ఆ ప్రశ్న అసంగతం అన్నట్టుగా చూసి జగత్తు సత్యమైన జగత్తులో జనులు నిర్ధారించి ఇంతటి గట్టిగా ఈ జగత్తు కనబడుతోంది ఎందువల్ల అది కూడా మరి గమనించదగ్గ విషయం కదండి అంటే దానికి రెండు కారణాలు ఉన్నాయి ఒకటి మనం నిరంతరము జగత్తు గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండటం వల్ల మనకి జగత్తు సత్యం అనిపిస్తుంది నిరంతరం జగత్తు గురించి ఆలోచిస్తుంటే జగత్తు సత్యం అనిపిస్తుంది ఇది ఎలా ఉంటుందంటే కాన్స్పిరటోరియల్ మెంటాలిటీ అని ఉంటుంది వాడికి ఇప్పుడు మేఘాలు వచ్చాయి అనుకోండి అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళు కొనించారు మన మేఘాలు ఎక్కడైనా సైకిల్ పంచిన పంచిన బాంబు వచ్చి సప్పుడు వచ్చింది అనుకోండి టెర్రరిస్టులు బాంబు పెట్టారేమో అని డౌట్ వస్తుంది ఇప్పుడు మన ఇండియన్ పొలిటీషియన్స్ కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో ఏదైనా ఎక్కడైనా బాంబు ఏదైనా పేలింది అనుకోండి వెంటనే పాకిస్తాన్ మీద పాకిస్తాన్ తీసుకుని దాంట్లో యథార్థత ఉండొచ్చు నేను యథార్థత లేదంటలేదు కానీ పాకి మూడేళ్ల క్రితం పాకిస్తాన్ కి ఈ రోజు పాకిస్తాన్ కి తేడా ఉంది మూడేళ్ల క్రితం పాకిస్తాను ఐదేళ్ల క్రితం పాకిస్తాను పాజిటివ్ గా ఈ టెర్రరిజం సపోర్ట్ చేసిన పాకిస్తాన్ ఇప్పుడు ఆ పాకిస్తాన్ అదే టెర్రరిజం యొక్క కోరలలో చిక్కుకుని నలిగిపోతున్న పాకిస్తాన్ ఇట్స్ ఎ ఫెయిలింగ్ స్టేట్ బికాస్ ఆఫ్ టెర్రరిజం అండ్ దే నో ఇట్ నౌ కాబట్టి ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ఎల్టీటీకి ఇప్పుడు ఎల్టీటీకి తేడా ఉంది ఒకప్పుడు గవర్నమెంట్ ఎల్టీటీని కిడ్ గ్లోవ్స్ తో ట్రీట్ చేసేది ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ లంక గవర్నమెంట్ స్మాష్ చేసి పరస్తాం ఒకప్పుడు ఎల్టీటీని స్మాష్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ లంకన్ గవర్నమెంట్ ఇండియా కేస్ చూసింది ఇండియా ఏమైనా నడవడ చేస్తుంది కానీ ఇప్పుడు ఇండియా చెప్పింది గో హెడ్ అని చెప్పింది ఇండియా నువ్వు వెళ్ళి ఫినిష్ చేసి పారాయని చెప్పి నో సింపల్ కాబట్టి పరిస్థితులు అన్ని ఒక్కలాగే ఉండవు మారిపోతూ ఉంటాయి వాట్ ఎవర్ మనకు ఆ కాన్స్పిరటోరియల్ మెంటాలిటీ ప్రతి దాంట్లోనూ వాడికి కాన్స్పిరసీ కనపడుతుంది అలా ఎందుకు కనపడుతుందంటే 
వాడు శత్రువు వాడు శత్రువు వాడు దుష్టుడు వాడు దుష్టుడు అని అలా ఆలోచించి 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 ఏది మాట్లాడినా కాన్స్పిరసీగా ఉంది కొంతమందికి ఆ కాన్స్పిరసీ మెంటాలిటీలో ఉంటారు ఇప్పుడు ఎదరవాడు వేరే మతం వాడు అనుకోండి అదిగో వాడు వేరే మతం వాడు కదా వీడు కాన్స్పిరసీ చేస్తున్నాడు అని వీడు భావన చేస్తాడు సపోజ్ ఆ ఎదరవాడు ఏదో దేవాలయానికి బొట్టు పెట్టుకుని వచ్చాడు అనుకోండి ఏ వీడు దేవాలయానికి బొట్టు పెట్టుకుని మోసం చేయడం మోసం వచ్చాడని ఆలోచిస్తుంది ఎంతసేపు కాన్స్పిరసీ దృష్ట్యా అది యథార్థమా కాకుండా యథార్థత ఉండే ఉండొచ్చు కాబట్టి మీరు ఆ న్యూస్ పేపర్స్ చదివి 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 ఈ టెర్రరిజం కాన్స్పిరసీ మీద ఆలోచించి 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 ఉండేప్పటికీ ఎప్పుడు ఏది జరిగినా కాన్స్పిరసీ దృష్టి వస్తుంది మీకు నాకు బాగా గుర్తు కొలంబియా అని ఒక అంతరిక్షం నుంచి వెనక్కి వచ్చేటువంటి అంతరిక్ష నౌక మధ్యలో బ్రేక్ అయిపోయి పడిపోయింది పడిపోతే అప్పుడు వెంటనే సిఎన్ఎన్ అప్పుడు నేను అమెరికాలో ఉంటాను ఉండి ఉంటుని ఇప్పుడు సిఎన్ఎన్ లో క్వశ్చన్ ఏమిటంటే ఈజీట్ ఒసామా బిల్ లాడన్ ఏమన్నా దాంట్లో చేశాడు అని వదిలిపెట్టుకోండి దానికి చాలా సీరియస్ గా వాళ్ళు ఇచ్చిన సమాధానం ఏమిటంటే మేము అన్ని యాంగిల్స్ నుంచి దీన్ని పరిశీలన చేస్తున్నాము పరిశీలన అయిన తర్వాత మీకు సమాధానం చెప్తాము వాడు ఒసామా బిల్ లాడన్ వినుంటే ఆ న్యూస్ నవ్వుతూ ఉంటాడు ఇప్పుడు నాకు ఎంత క్రెడిట్ ఇస్తున్నప్పుడు ఆయనకి మొన్నాడు నాసా వాళ్ళు అనౌన్స్ చేశారు దేర్ ఈస్ నో కాన్స్పిరసీ దేర్ ఈస్ నో టెర్రరిస్ట్ యాంగిల్ ఇన్ దేస్ అప్పటికి జనం సర్దుకుంది అంతవరకు ఆ యాంగిల్ ని అలాగా ఆ న్యూస్ లో వస్తున్నారు ఇదో ఇంకొకటి చెప్తున్నా అంటే మనస్సు ఎంత గట్టిగా ఆలోచిస్తే అసత్యం కూడా అంత బలంగా సత్యంగా భాషిస్తుంది అని చెప్పడానికి నేనేవో దృష్టాంతాలు అలా ఈ ఆధునిక కాలంలో దృష్టాంతాలు చెప్తున్నా మీకు ఇంకో దృష్టాంతం చెప్తా ఒక మహాత్ములు చెప్పారు ఇది చాలా సత్యం అది ప్రపంచ మానవ చరిత్ర రికార్డు చేయటం మొదలుపెట్టినప్పటి నుంచి ఈనాటి వరకు మీరు యూ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎట్రూ నేను యథార్థం చెప్తున్నాను మీకు ఎగ్జామినేషన్ ఏం చేయటం మానవ చరిత్ర రికార్డు అయిన వరకు ఈనాటి వరకు మానవ ప్రపంచ మానవ సమాజంలో ఉండే హింస ఎంత హింస ఉంది అనే దాన్ని మీరు పరిశీలిస్తే ఈ రోజున ప్రపంచం ఈనాడు ప్రపంచం ఏనాడు లేనంత శాంతి భద్రతలతో ఉంది ఎందుకు బిలీవ్ దట్ ఈస్ ది ట్రూత్ ఈ రోజున ఉన్నంత శాంతి ఏనాడు మానవ చరిత్ర మొత్తం మీద లేదు మీరు చూసుకోండి ఎప్పుడైనా చూసుకోండి కానీ మనం మనకు అలా అనిపించదే మనకు ఆపోజిట్ అనిపిస్తుంది ఎందువల్ల అంటే ఆయన అమెరికాలో చెప్పారు ఈ మాట ఎందువల్ల అంటే బికాస్ ఆఫ్ సిఎన్ఎన్ ఎల్బిసి అండ్ ఏబిసి అలాగే మీరు టీవీ నైన్ టీవీ ఫైవ్ ఎన్టీవీ ఈటీవీ ఇలాంటివి ఏవో ఉన్నాయి న్యూస్ ఛానల్స్ వీటిని ఒక నాలుగు రోజులు వరుసగా నిరంతరంగా మీరు చూసినట్లయితే మీకు ఏమనిపిస్తుందో తెలిసినా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వీళ్ళందరూ కూడా కప్పులతోటి గొడ్డలతోటి తుపాకులతో ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు కొట్టేసుకుని కాల్చులు చచ్చిపోతున్నారు అని అనిపిస్తుంది అలా ఏమి ఉండదు అక్కడికి అలా ఏమి ఉండదు మీకు తెలుసో తెలియదు చంద్రబాబును రాజశేఖర రెడ్డి కలిసి ఉంటే షేఖా అని సిద్ధి కాఫీ తాగే వాళ్ళని వాళ్ళు సగో పడుతులో కొంత ద్వేషాలు ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ ఇద్దరు కలిసి ఉంటారు కానీ సమాజంలో మీకు చూస్తే అలా అనిపించదు ముఖ్యంగా న్యూస్ పేపర్స్ టీవీ ఛానల్స్ చూసి మనకు అనిపిస్తుందంటే దేశం అంతా కూడా రక్తం ఓడిపోతుంది అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది అలా అనిపిస్తుంది కాబట్టి ఈ కథంతా మీకు ఎందుకు చెప్పానంటే జగత్తు అంత గట్టి సత్యం అని మనకు ఎందుకు అనిపిస్తోందంటే నిరంతరము దాని గురించే మనం ఆలోచించటం వల్ల అది సత్యం అనిపిస్తుంది మీరు కనుక ధ్యానం చేయటం అభ్యాసం చేసి మనస్సులోకి ప్రాపంచిక విషయాలని ఆలోచించేటువంటి సమయాన్ని తగ్గించి ఆ సమయంలో ఆ మనస్సుతో శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టటము లేకపోతే మనస్సుని వాచ్ చేస్తుంటే మనస్సు ఏకాగ్రమైపోయి విలీనమైపోయి అలాగే ఆత్మనిష్ఠులై ఉండటము అలాగే ప్రతి మీరు ఒక గంట సేపు లౌకిక వ్యవహారాల్లో ఉంటే మళ్ళీ ఒక ఐదు నిమిషాలు ఆత్మనిష్ఠలోకి వెళ్తాం యూ షుడ్ నెవర్ లూజ్ దట్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ద ఇన్నర్ బీయింగ్ దట్ ఇన్నర్ అవేర్నెస్ ఆఫ్ ది బీయింగ్ ఆ సచ్చిద ఆత్మ యొక్క అవేర్నెస్ ఏదైతే ఉందో దానిని విడిచిపెట్టమా ఎప్పటికీ దాంట్లో ఉండాలి 
ఒక వ్యవహారం చేసుకుంటాం మనస్సుతో వ్యవహారం చేస్తారు సంకల్పం లేకపోతే ఏ పని చేయలేదు మొన్న శంకర్లు ఆరోధ్యాయంలో పాటలో కూడా అంటారు సంకల్పం లేకపోతే చెయ్యకూడదు కదా కాబట్టి సంకల్పాలు వస్తూ ఉంటాయి వ్యవహారం చేస్తూ ఉంటారు కొంత వ్యవహారం అయ్యేప్పటికీ చాలు ఈ వ్యవహారం చాలు వ్యవహారం ఏదైనా మిత్యే పవిత్రమైన వ్యవహారం అయినా మిత్యే అపవిత్రమైన వ్యవహారం అయినా మిత్యే దాని అర్థం అపవిత్రం చేయమని కాదు పవిత్రమే చేయాలి కానీ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ మిత్య దేర్ఫోర్ చాలు ఇంత వ్యవహారం చాలు ఇంతకు మించిన వ్యవహారం అవసరం లేదు అని ఒక ఐదు నిమిషాల వల్ల ధ్యానం చేస్తూ ఆత్మవిష్కలో ఉంటారు ఈ విధంగా మనస్సు నిరంతరంగా హద్దు అడ్డు ఆపు లేని విధంగా ప్రాపంచిక విషయాలనే ధ్యానం చేస్తూ ఉండటం అనే కారణంగా మీకు ఈ జగత్తు చాలా సత్యమనే ఒక భ్రాంతి కలుగుతుంది మీరు మనస్సు యొక్క చలనాన్ని తగ్గించి చూడండి జగత్తు మిథ్యా అని చెప్తే అవును కరెక్టే దాంట్లో సత్యత్వం ఎక్కడ ఉంది అని మీకే ఇన్నర్ విషం మీకే వస్తుంది అలాగే రావాలి ఇది ఒక విషయం తర్వాత రెండవ విషయం ఏంటంటే జగత్తు ఇంత గట్టిగా సత్యం అని ఎందుకు అనిపిస్తోంది అటువంటి అనుభవానికి హేతు ఏమిటి దాని కదా మనం మీమాంస చేస్తున్నాం రెండవ కారణం ఏమంటే జగత్తు యొక్క వ్యవహారాలలో మనము ఇమోషనల్ గా ఇన్వాల్వ్ అవుతాం భావావేశపూర్వకమైన ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఒక పాతికేళ్ళ అమ్మాయి ఉందనుకోండి చక్కగా ఏదో చదువుకుని ఎంఎస్ఓ ఏదో ఉద్యోగం చేస్తుంది ఆ అమ్మాయికి తన పెళ్లి గురించి తనకి చెప్తూ ఉండదు హ్యాపీగా ఉద్యోగం చేసుకుంటాం కానీ అస్తమానం ఆ అమ్మాయి పెళ్లి గురించి ఆలోచించి 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 తల్లిదండ్రులు ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు తల్లిదండ్రులు కూడా ఒకప్పుడు బాగానే ఉండొచ్చు ఈ తాతగారు మా అమ్మగారు వీళ్ళు ఇంకా అలా ఆలోచించి ఆలోచించి మర్చిపోవచ్చేస్తుంది అక్కడ అసలు ఇష్యూ ఆ అమ్మాయిని అమ్మ పెళ్లి నీ పెళ్లి గురించే మేము రోజంతా ఆలోచిస్తున్నాం అంటే పెళ్లి ఏమిటి పెళ్లి అంటే ఏమిటో అడుగుతుంది షీ డజంట్ హ్యావ్ ఎన్ ఇష్యూ దర్ యాజ్ దీస్ ఎల్డర్స్ హ్యావ్ లైఫ్ థ్రెటనింగ్ ఇష్యూ కింద చూసుకుంటారు అక్కడ ఇష్యూ అనేది ఏమీ లేదు అసలు కేవలం ఇమోషనల్ గా ఇన్వాల్వ్ అవడం వల్ల క్రియేట్ అయిన ఇష్యూ తప్పిస్తే ఇష్యూ అనేది ఏమి లేదు ఇప్పుడు ఒకసారి ఒకసారి నేను ఇలా అన్నాను నేను మన దాంట్లో లాజిక్ ఉండలేదో మీరు చూడండి ఏమన్నా అమెరికా అంతా ఎకనామిక్ మెల్టడౌన్ అయిపోయింది కదా దాని గురించి నేను అభిప్రాయం ఏమిటని అడిగారు అడిగితే నేనున్నాను ఏం ఎకనామిక్ మెల్టడౌన్ అండి ఎవడు ఒక పూట బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా మానేసిన వాడు నాకు ఎవడో శుభ్రంగా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తున్నారు లంచ్ చేస్తున్నారు భోజనాలు చేస్తున్నారు అన్ని సుఖాలుగా అనుభవిస్తూనే ఉన్నారు కార్లో పెట్రోల్ పోసుకుని ఇంట్లో తిరిగిస్తున్నారు ఎవరు కనీసం ఒక పది రోజులు తక్కువ డ్రైవ్ చేయడం కూడా లేదు అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా కార్ నిండా పెట్రోల్ పెట్రోల్ ధరలు తగ్గే ఎప్పుడు లేనంత ధరలు తగ్గే కాబట్టి చక్కగా పెట్రోల్ పోసుకుని తిరిగిస్తున్నారు మీరు కదిలిస్తే ఎకనామిక్ బెల్ డౌన్ అని ఇలాగ మొత్తం సీరియస్ గా తెచ్చేస్తుంటారు మొత్తం నేషన్ అంతా అలా ఒక్క పూట కూడా పోయినా ఎవడు మానేదే కొని ఎకనామిక్ బెల్ట్ డౌన్ వచ్చింది లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు పాపం ఆ రోజుల్లో చెప్పారు శనివారం ఒక పూట భోజనం మానేయండి రా అని చెప్పారు కొని అలాగా ఎకనామిక్ బెల్ట్ డౌన్ వచ్చింది కాబట్టి అందరం ఒక పూట భోజనం మానేద్దాము అని ఒక నేషనల్ అనుకోవచ్చు కదా అనుకోవటం లేదు అంటే అర్థం ఏంటి ఏమీ లోటు రాలేదు అన్ని బాగానే ఉన్నాయి ఇటు వచ్చి బ్యాంక్ అకౌంట్ ఫిగర్లు జీరోలై కూర్చున్నాయి అదర్వైజ్ ఎవరిబడి స్లీవ్ రావు కానీ ఏదో ఒక భయంకరమైన ఆపద మన నెత్తి మీద వేలాడిపోతోంది అని మొత్తం అమెరికాలో అందరూ అనుకుంటున్నారు నేను వచ్చేప్పటికి పరిస్థితి అది ఇప్పుడు ఒబామా గారు మన ఆపద నుంచి బయటపడేస్తారని పాపం వాళ్ళు ఏదో తంపాల పడుతున్నారు నాకు ఏ ఆపద కనుకోలేదు అందరూ కొడకుండా పోయినా ఇప్పుడు నా గడుపు నిండిందని నేను చెప్పట్లేదు నా గడుపు నిండిందో మానిందో మొత్తం అందరూ బాగానే ఉన్నారు ఒక్కడూ కష్టపడుతున్న సూచన నాకేం కనపడలేదు నేను అడిగాను ఏమిటండి ఎకనామిక్ బెల్ట్ డౌన్ అని అందరూ అదే అయిపోతున్నారని పేపర్లో ఉన్నారు వస్తారు నాకు ఎవరో అలా కష్టపడిపోతున్నట్టుగా కనపడలేదు ఏమిటారు వాళ్ళు ఏమంటారంటే పార్ట్లీ ఇట్ ఈస్ మెంటల్ అంటారు ఎవరైనా పార్ట్లీ మెంటల్ అంటే మీరు యూ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ మెంటల్ ఇది ఎలాగంటే వాడు సినిమా సగం సత్యం అంటే సగం సత్యం సగం సత్యం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సత్యం అని ఏమన్నా ఉంటుందా అలాగ అయితే సత్యం అసత్యం ఇప్పుడు పాము ఉంది రజ్జు సర్పం ఉంది రజ్జు సర్పం సత్యం ఉందా లేదా పెద్ద పెద్ద పదాలు లేకుండా అడుగుతున్నాయి చెప్పండి మీకు పెద్ద పెద్ద పదాలు వద్దు అది సత్తా అసత్తా మిథ్యా లేకపోతే విత్తమ పొని ఇన్ని కష్టమైన పదాలు వద్దు నేను తెలుగులో అడుగుతున్నా చెప్పండి రజ్జు సర్పము ఉందా లేదా 
లేదండి బాబు లేదండి సేమ్ సేమ్ లేదు ప్రతి సర్పం ఉండడం ఏంటి లేదు మరి ఎందుకు ఎందుకో అందుకు కనపడింది బట్ లేదని నువ్వు ముందు అసలు అర్థం చేసుకుంటాను అసత్ బయట సేవలేదో ఇమోషనల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏం చేస్తుందంటే లేనిది కూడా లేకుండా కనపడుతుంది అది ఆల్రెడీ లేకుండానే కనపడుతుంది ఉండి కనపడటం లేదు లేకుండా కనపడేది నిజంగా ఉందేమో అనేటువంటి ఒక భ్రమని కల్పించి ఆ భ్రమే దృఢం పడి గట్టి పడిపోయి ఇమోషనల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ వల్ల మీకు జగత్ సత్యం అనేటువంటి భ్రాంతి కలుగుతుంది ఇది రెండో హేతు నేను ఎవరో హేతు చెప్పుకొస్తున్నా దీంట్లో ఒక ఫ్రెష్నెస్ ఉందని నా అభిప్రాయం ఎప్పటికప్పుడు నేను అలా అనుకుంటూ ఉంటాను మీరు ఎలా అనుకుంటున్నారో సో ఇంకో మూడో హేతు ఏంటంటే జగత్తు మిథ్యా అయితే ఇప్పుడు నేను మెడిటేషన్ చెప్పేవాడు మెడిటేషన్ లో నేను ఏమని చెప్పేవాడంటే యూ ఎక్స్ప్లోర్ యువర్ సార్ ఎలాగా ఎలాగ ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలో తెలుసుకోండి ఐఎమ్ నాట్ ది బాడీ నో యూ ఎక్స్ప్లోర్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఎక్స్ప్లోర్ చేయ ఏమవుతుందో తెలుసుకున్నా అండి నేను కనుక దేహం కాకపోతే భార్య పిల్లలు ఇల్లు వాటిని బ్యాంక్ అకౌంట్ కెరీర్ సోషల్ స్టేటస్ నేమ్ ఫేమ్ గోత్రం కులం వర్గం మర్ణం హారోస్కోప్ రాశి నక్షత్రం తర్వాత జాతీయత ప్రాంతీయత ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు ఇండియా వాళ్ళ ప్రాంతీయత తర్వాత కెరియర్ పెన్షన్ ఇవి అన్నీ కూడా పొలక్కైపోతుంది దాంతో భయం ఇస్తున్నాము వద్దు లేదు అవ్వచ్చు అంటే మీరు ఫ్రీ అయిపోతారు మొత్తం ఫ్రీ అయిపోతారు ఇప్పుడు నేను ఫ్రీ అయిపోతాను బ్రహ్మం చేపట్టే సన్యాసం పాఠాలు వీటి అన్నింటి నుంచి కూడా ఫ్రీ అయిపోతాను వెరీ ద ఫ్రీడమ్ వెంటల్ ఫ్రీడమ్ సైకలాజికల్ ఫ్రీడమ్ జరిగేవి జరుగుతూ ఉంటాయి నా దృష్టాంతం కూడా నేను జోడించి చెప్తాను గోత్రం నామం శ్రాద్ధాలు పెట్టడం మనకి ఇంకోళ్ళు శ్రాద్ధాలు పెట్టడం మనం మరొకళ్ళకి శ్రాద్ధాలు పెట్టడం దాని చుట్టూ ఉండే కల్చర్ మతం సూత్రాలు ధర్మాలు అన్ని కర్మలు కర్తృత్వం భోక్తృత్వం ఇహలోకం పరలోకం అన్ని అన్ని కట్టగట్టుకుని అవతలకుపోతాయని ఏం మిగలదండి ఎప్పుడైనా కన్సిడర్ చేశారు ఆ పాసిబిలిటీ కన్సిడర్ చేస్తే పీపుల్ ఆర్ ఎఫ్ ఫ్రైడ్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ కాబట్టి ఆ స్వాతంత్ర్యం అనేది దాని ఎందు మనకి భయం ఉంటుంది ఆ పూర్ణ స్వాతంత్ర్యం మోక్షం మోక్షం కావాలని మనం అంటాం కానీ మోక్ష తీరా మోక్షం ఇచ్చేస్తే కూడా వేర్ నాట్ రెడీ టు టేక్ ఇట్ హిందీ గారు కథం ప్రహ్లాదుడి ప్రహ్లాదుడి గేరు వేర వరం కోరుకుంటాడు భాగవతంలో వస్తుంది వరం కోరుకుంటే ప్రహ్లాదుడు అంటాడు నాకు మోక్ష మోక్షం కావాలని అంటే మోక్షం ఇస్తాను నీకు అంటాడు విష్ణు అదే నృసింహస్వామి అంటే ప్రహ్లాదుడు నేను ఒక్కడిని పాపం పెద్ద మనస్సు మోక్షం నాకు ఒక్కడికి ఏమిటి ఏదైనా స్వీట్ పెడితే ఒక్కడు తినకూడదు అని శాస్త్రం ఉంది నా విద్యార్థులు అందరూ ఉన్నారు నేను కలిసి చదువుకున్నాను వాళ్ళతోటి వాళ్ళని కూడా మోక్షం కావాలంటే అప్పుడు విష్ణు అంటాడు ఎవళ్ళు కావాలంటే వాళ్ళకి ఇస్తా తెచ్చుకున్నా ఎవళ్ళు మోక్షం కావాలని అడిగితే వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాం వెల్కమ్ ఇతను వెళ్ళి అందరు విద్యార్థులను అడిగితే మేము మా నాన్నగారిని అమ్మగారిని అడిగి చెప్తాం అప్పుడు పోలే పిల్లలు రావట్లేదు వాళ్ళకి వివేకం లేదు చిన్న వయసు కదా అని పెద్దవాళ్ళని అడుగుతారు మోక్షం ఇస్తాను అంటున్నాడు విష్ణువు మీరు వస్తారా అని ఆ హిరణ్యకృష్ణ యొక్క ఫాలోవర్స్ ఆ నగరంలో ఉన్నటువంటి సింపుల్ పీపుల్ ని అడిగితే వాళ్ళు ఇంకా మా మా మనవరాలు పెళ్లి అయిపోయిన తర్వాత నేను మోక్షానికి వస్తాను ఇప్పుడు రాలేదు అంటాడు ఒక ఆయన మనవరాలు పెళ్లి అయిన తర్వాత వస్తాను ఇంకొక ఆయన అంటారు ఏకాదశి వ్రతం పట్టాము రేపు వచ్చి ఏకాదశితో పూర్తవుతుంది ఇప్పుడు ఈ కాబట్టి ఆ తర్వాత ఆలోచిస్తాను ఇప్పుడు వద్దాను కాబట్టి అంటే ధర్మం కూడా అర్థం వస్తుంది అన్నమాట ఇంకొక ఆయన అంటాడు నాకు ఎనభై ఏళ్ళు జీవితం జీవితం ఉందని చెప్పేసి నాకు ఎన్నో జాతకంలో చెప్పారు ఇంకా ఐదు ఏళ్ళు బతికిన తర్వాత అప్పుడు చూస్తాను మోక్షం అని చెప్పండి ఎవ్వరూ సిద్ధపడ్డారు ఎవ్వరూ కాకపోతే అప్పుడు ఒక్కొక్క వీధి కుక్క కనపడుతుంది ప్రహ్లాద్ దాన్ని అడుగుతాడు పోని ఇదేనా వస్తుందేమో అని మోక్షం ఇస్తాను అంటున్నాడు విష్ణు ఒక్కళ్ళు తోడు తెచ్చుకోవడానికి దొరకలేదు నువ్వు వస్తావా అంటే అది అడుగుతుంది మరి అక్కడ ముడి కుండీలును వాటిల్లో కావాల్సినటువంటి ఆహారము 
కుళ్ళిపోతున్న ఆహారం అలాంటివి దొరుకుతాయి అట్లా అంటే మోక్షంలో ఇంకా అలాంటివి ఉండవు అంటే అలాంటివి ఉండకపోతే నేను ఆలోచించి చెప్తాను లేదు కాబట్టి మనకి ఈ మిథ్యా జగత్తు మీద మనకి ఆ రకమైన ఫ్రీడమ్ మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు మనం భయపడతాం ఫ్రీడమ్ అంటే ఆ కారణంగా కూడా తర్వాత ఎందుకంటే మీరు కనుక ఈ జగత్తు మిథ్యా జాగ్రత్త వ్యవస్థ కలవంటిదే అంటే ఏమవుతుందో తెలుసునండి ఏవన్నీ నాకున్నాయో ఇప్పుడు అవన్నీ పోతాయి ఐ లూజ్ ఆల్ ఐఎమ్ నాట్ రెడీ టు లూజ్ ఆల్ కానీ దాంట్లో రహస్యం ఉంది మీరు బై లూజింగ్ ఆల్ యూ గెయిన్ ఆల్ బై కీపింగ్ సమ్ యూ లూజ్ ఆల్ బై బై లూజింగ్ ఆల్ యూ గెయిన్ ఆల్ దట్ ఈస్ ది ట్రూత్ కానీ మానవుడు ఆ సత్యాన్ని ఎదుర్కోవటానికి సంసిద్ధంగా ఉండడు అందు గురించి ఇవి ఇన్ని హేతువులు మూడో నాలుగో హేతువులు చెప్పాను నేను ఇవన్నీ కూడా సైకలాజిక మనస్సు యొక్క సూక్ష్మ స్థాయిలో ఉండేటువంటి మానసికమైన కల్పన చాలా సూక్ష్మంగా మనస్సులో ఉంటాయి వీటి కారణంగా మనిషి జాగ్రత్త వస్త స్వప్నం వలే వితథము అనే సత్యాన్ని గుర్తించడానికి ఇవన్నీ అడ్డుపడుతుంది వీటిని మనం గుర్తుపట్టి క్రమంగా వీటిని ఓవర్కమ్ చేసినట్లయితే ఈ జాగ్రత్త వస్త కళ అనే సత్యాన్ని గుర్తించి ఆత్మస్వరూపమే ఈ అవస్థని ప్రకాశింపజేస్తున్నటువంటి ఆత్మ చైతన్యం మాత్రమే సత్యము అనే సత్యాన్ని గుర్తించి మానవుడు జీవనముక్తుడైపోతాడు కాబట్టి కృష్ణం వైతత్యమే తయో ఈ జాగ్రత్త వస్త స్వప్న వస్త సమానంగా వితత్వములు అనే సత్యాన్ని మహాత్ములు ఎప్పుడు కూడా తెలుసుకుంటూనే ఉంటాం